നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അഥവാ ഐ സി ടിയിലെ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നെറ്റ് എക്സാമിന് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ സി പി യു സി പി യു എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കാം കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനെയാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു ഇസ് ദ കോർ ഓർ ഗഡ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ യു വിൽ ഹിയർ വാർണിങ്സ് ഓഫ് ഹൈ സി പി യു യൂസേജ് ഓർ ഡ്രെയിൻസ് ഓൺ ദ സി പി യു ദ മോസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ സ്ലോവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി പി യു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സി പി യു സെൻസ് സിഗ്നൽസ് ടു കൺട്രോൾ ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സി പി യു ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് സി പി യു അപ്പോൾ സി പി യുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ സി പി യു യൂസേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാർണിങ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം തന്നെ സ്ലോ ആവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല സി പി യുവിൻ്റെ പഴയൊരു രൂപമാണിത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വളരെ ചെറിയ സി പി യു ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ജി യു ഐ അതായത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ദാറ്റ് യൂസർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് തിങ്ക് ഓഫ് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഇൻ്റർഫേസ് വിത്ത് ഐക്കൺസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലിങ്ക്സ് ജി യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് എന്താ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണാമല്ലോ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഐക്കൺസ് കാണുന്നില്ല ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും ഫയൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഐക്കൺസ് കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടങ്ങുന്നതിനെയാണ് ജി യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി യു ഐ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എന്താ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ ജി യു ഐ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ജി യു ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പഠിക്കാനും നന്നായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ജി യു ഐയിലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ മൗസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൗസ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ആകുന്നത് കാണാറില്ലേ അത് പിന്നെ വിൻഡോസ് മെനൂസ് സ്ക്രോൾ ബാർ പിന്നെ ഒക്കെ ജി യു ഐൻ്റെ എന്താ ജി യു ഐയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ജി യു ഐ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ദീസ് ആർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് മൂവ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡിസ്ക് കീബോർഡ്സ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് യു എസ് ബി സ്റ്റിക്സ് യു വിൽ ഹിയർ ദിസ് ടേം യൂസ് ബൈ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഓൾസോ മെനി പ്രോഗ്രാംസ് ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഓർ ഡാറ്റ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും മൊബൈൽ ആയാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെ
അതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് കീബോർഡിലാണല്ലോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ കീഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ മൗസിലൂടെ മൗസ് പല കാര്യങ്ങളും ഓപ്ഷൻസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മോണിറ്റർ മോണിറ്ററിലാണല്ലോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇമേജസ് എന്ന് എന്താ ബ്രൗസറിൽ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇമേജസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് പറയുക സ്ക്രീനിൽ മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മോണിറ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ സ്പീക്കർ നമുക്ക് എന്താണോ കേൾക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീക്കർ വഴി അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒ എസ് ഈസ് ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റൺസ് ഓൾ സിസ്റ്റം ടാസ്ക് ആൻഡ് ലെറ്റ് യോ ലെറ്റ്സ് യോർ ലെറ്റ്സ് യു റൺ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ മാക് ഒ എസ് യൂനിക്സ് ഓർ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നേരത്തെ സി പി യുവിനെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ഹാർഡ്വെയറിൽ പെട്ടതാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു എന്താ മോണിറ്ററൊക്കെ പോലെ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഡിവൈസസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടാണ് അതിന് ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒ എസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റണ്ണാവേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് എന്താ ഒരു മൂവി കാണാൻ അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ നോട്ട് പാഡ് തുറന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അതിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ടാബ് അങ്ങനെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് ആദ്യം റൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മൊബൈൽസൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ചിലത് അങ്ങനെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഐ ഒ എസ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആയാലും മൊബൈലിനെ ആയാലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടാസ്കുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് റണ്ണാവുമ്പോൾ അതിനെ ഏതിൻ്റെ എന്താ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒക്കെ അതിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും പിന്നെ സി പി യു എന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ സ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ട ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് വിൻഡോസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക് ഒ എസ് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലിനക്സ് അതൊക്കെ കാണാം പിന്നെ വിൻഡോസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പറേ
പിന്നെ പറയുന്നത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആൻഡ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റാം റോം എന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഒരുവിധം എക്സാംസിനൊക്കെ നെറ്റ് എക്സാമിനും മാത്രമല്ല മറ്റ് പല എക്സാമുകളിലും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും പലപ്പോഴും നമ്മളോട് തെറ്റി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നും റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നതാണ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സ് റാം ടു റൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എ ഹൈ ആൻഡ് ഗെയിം ഈസ് ഗോയിങ് ടു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റാം റാം എന്താണ് റൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ നടക്കുന്നത് റാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈ ആൻഡ് ഗെയിം ഈസ് ഗോയിങ് ടു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ എന്താ ഗെയിം കളിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് റാം ആവശ്യ റാം യൂട്ടിലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ കൗണ്ട് പാർട്ട് ടു റോം കോൾഡ് റോം ഈസ് റീഡ് ഓൺലി തിങ്ക് ഓഫ് എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി റിട്ടേൺ വൺസ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവണയാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡാവുന്നുണ്ട് മറ്റെല്ലാ അനുബന്ധ എന്താ ഡിവൈസസിനൊക്കെ എന്താ അതുമായിട്ട് അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിൽ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് അത് ബയോസ് എന്നൊക്കെ പറയും ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ ലോഡാവി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബയോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ പ്രോഗ്രാം എ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂസസ് ടു ഗെറ്റ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ യു ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് ലോഡാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിൽ ഓക്കെ ആയിട്ട് വരും ഇറ്റ് ഓൾസോ മാനേജേഴ്സ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വീഡിയോ അഡാപ്റ്റർ കീബോർഡ് മൗസ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റർ അടുത്തതായിട്ട് അൽഗുരിതം എന്താണെന്ന് നോക്കാം തിങ്ക് ഓഫ് എൻ അൽഗുരിതം ആസ് എ കാൽക്കുലേഷൻ സച്ച് ആസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പെർഫോം ദീസ് പെർഫോം ദം ഓൾ ദ ടൈം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് റൈറ്റ് ദം ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അൽഗുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്താൽ എന്താണ് എന്താ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അൽഗുരിതം എ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓർ അതർ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് അതെന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ഓൾസോ കോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പേറോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കുൾ ഇൻക്ലൂഡ് സെവൽ ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ പേറോൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ടു യൂസ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓർ പ്രോസസ്സിംഗ് പേറോൾ യു വിൽ ഓൾസോ ഹിയർ ദ ടേം അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആർ ടു റെഫർ ടു ദോസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു ഡെവലപ്പ് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും അത് എന്താ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്കാവുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഓരോ പേജുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത്
അപ്പോൾ എക്സെല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ അവിടെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്താ അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് കാണാറില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ ബാങ്കുകളിലാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ എക്സെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ടേബിൾ ടേബിൾ ഓഫ് ഫോമിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കുറേ എന്താ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അത് മൊത്തം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പവർ പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഔട്ട്ലുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ ഫയർഫോക്സ് സഫാരി ക്രോം ബ്രൗസേഴ്സ് എന്താ നെറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസേഴ്സൊക്കെ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസിന് കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് മൊബൈൽ പീസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സജാസ് അതും എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്കൈപ്പ് അതൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് അതിനാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൾ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ എന്താ ഫുൾ ഫോം എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരുപാട് അബ്രിവിയേഷൻസ് ഐ സി ടിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആസ്കി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അബ്രിവിയേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ട അപ്പോൾ കൂടുതൽ അപ്രിവിയേഷൻസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഇത് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മാറിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ചിന് വരെ അത് മാത്രമായിരിക്കും മാറ്റിത്തരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ ഗഡ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് സിമ്പേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എൻ ആസ്കി കോഡ് ആസ്കി അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആസ്കി കോഡായിട്ടാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസൊക്കെ എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ടോക്ക് വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് A bit is the smallest piece of information. It's either a 1 or a 0, on or off or true or false. Computers speak in bits. A byte is 8 bits. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സ്മോളസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓൺ ഓർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബിറ്റ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ബൂളിയൻ ലോജിക് റിലേറ്റ്സ് ടു വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഇറ്റ്സ് ഐദർ ട്രൂ ഓ ഫോൾസ് അഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തിങ്ക് ഇൻ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൂളിയൻ ലോജിക് അറ്റ് ദ റൂട്ട് ഓൾ ഡിസിഷൻസ് ആർ ട്രൂ ഓ ഫോൾസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മുടെ ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാളം ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഓർ വൺ എന്ന ഫോമിലാണ് ബൈനറി ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്താ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിനാണ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണ് വൺ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എത്രയാണ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ജി ബി അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കുക ഇതറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൂളിയൻ ലോജിക് റിലേറ്റ്സ് ടു വൺസ് ആൻഡ് സീറോ
कलेक्ट अब टेबल फोम मेवा टेबल फोम पल टेबिस् डाट कलेक्ट एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन अड़ता एनक्रिप्शन ईस यूस टू सूर् डाट ना डाट सूरान एनक्रिप्शन यूस अब रीडब इंफर्मेशन ईस् क्राब ओ चेज इन टू टेक्स दैट कैन ओणी बी रीड इफ अन कंप्यूट हाज द की टू डी स्क्राब एनक्रिप्शन हाज बिकम इंक्रीसी इंपॉर्ट फोर मेनी टाइप ऑफ डाट ना डाट चोर चोर पे अब मतलब मनस पा रीती अनक्रिप्टा अमुक कुछ सुरक्षित वे अट्ठा एनक्रिप्शन यूस अब नाम नाम ए मतलब पास अब एनक्रिप्शन डीक्रिप्शन पर नाम एनक्रिप्ट अब डीक्रिप्ट अब वीडूम पड़े रूप नमुक अी उमेंटा वाईक कहू अाट एनक्रिप्टी नाम वेडा इंडर वेडा डी ए एन डी लेट मरच अलग मत पल रूप अरो लेटर पकर मत सीमें यूस मत लेटर यूस अगर यूस अब अब वाईक पचा रीतील अब अद नीक्रिप्टान आीमें अ पड़े रूप कहू अद अनक्रिप्शन पर अब इंपरध एनक्रिप्शन यूस कम डाट सुरक्षित वेट अड़ता प्रोग्रामिंग लांग्वेज ए सपेसीफि आप्लिकेशन और प्रोग्राम दैट ईस यूस टू डेवलप प्रोग्राम ईस् ए प्रोग्रामिंग लांग्वेज सम ऑफ द कोम लांग्वेज इंक्लूड जवा सी सी प्लस प्लस और विश्वल बेसीक प्रोग्रामिंग लांग्वेज एप्लिकेशनस पर अदी यूस प्रोग्रामिंग लांग्वेज यूस अवलपीट पलता प्रोग्रामिंग लांग्वेज अब ओर आप्लिकेशन यूस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लांग्वेज अमन ना यूस जवा सी सी प्लस प्लस विश्वल बेसी और लांग्वेज पैत पे अगर और लांग्वेज अब यूस आप्लिकेशनस अड़ताचर्ड क्यूरी लांग्वेज एस क्यूल ईस यूस टू आक्स और अप्डेट डाट आ डाट बेस डाटा बेस पीजिए नमुक और कोलेजि डाटा बेस अलग मत वेबसाइट गवर्मेंटि आने नाटे जन कम वयस अद स्टोर और हॉस्पिटल आने पेश्यंस डीटेल अद स्टोर नमुक पेन पेपर टेबि वरचे स्टोर भयं बुद्धिमुट अब कंप्यूट नाम एंट्री डाट डाटा बेस स्टोर नमें आवश्यकुस नमुक पेरचा अल डीटेलस अब अद डाटा बेस स्टोर नमुक ईसी आक्सी कह अब अूस एस क्यूएल सक्चर्ड क्यूरी लांग्वेज अब डाटा बेस डाट आक्स नमुक आवश्यप आ डाट ए अ डाट चेज वरतान वेट नूस एस क्यूएल सक्चर्ड क्यूरी लांग्वेजस अलग डिफरेंट आईपस अब अमन पर एस क्यूएल इन डाटा बेस डाट आक्स अप्डेटे यूस नेक्स्ट डोम नेम सिस्टम डी एन एस कणवेट इंटरनेट लोकेशन इंटू नंबे कॉल ई पी अड्रस फॉर एक्सापि डब्ल्यू डब्ल्यू डोट मई ऑसम सैट डोट कोम कुड बी कणवेट टू ए नंबर लाइक वन ट्वेंटी नयन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट हंड्रड्ड दिस नंबर ईस् अंडर्स्टूड बै कंप्यूट डोम सिस्टम डी एन एस ना इंटरनेट लोकेशन नंबर्स कणवेट इन अड्रस अब डब्ल्यू डब्ल्यू डोट इधी अड्रस कणवेट डी एन एस अब कंप्यूट मनस ईपी अड्रस अद वन ट्वेंटी नयन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो डब्ल्यू डब्ल्यू डोट मई ऑसम डोट हईफन सैट डोट अड्रस कंप्यूट मनस अब अदान डोम नेम सिस्टम अड़ता हईपर टेक्स्ट मार्कअप लांग्वेज एच डी एम एल 
എച്ച് ടി എം എൽ എന്താ പ്രോഗ്രാം അതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദാറ്റ് ദ വെബ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ യു വിൽ സി വെബ് പേജസ് നെയിംസ് എൻഡിങ് ഇൻ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെബ് പേജസ് നെറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ പേജുകളിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലായിരിക്കും കാരണം ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫയൽസ് ഒക്കെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ഫയൽസ് എന്താ പേജസ് സോറി പേജസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ പേജസ് ഒക്കെ എച്ച് ടി എം എല്ലാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അത് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ പേജിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഐ സി ടിയിൽ പറയാനുണ്ട് ഇതിൽ എന്താ ഐ സി ടിയിലുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നി അത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന് അത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കൂടുതൽ അബ്രിവിയേഷൻസും മറ്റ് ടെർമിനോളജീസും ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്